Mas, ô, oh, você acha que o, o Lula tem que ganhar essas próximas eleições aí? Eu não, não é que o Lula tem que ganhar. Eu não vejo outra possibilidade. Pô, tem o... Quem? Tem o... Também não vejo, mas é o Lula também não é uma possibilidade para mim. Agora, 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 eu, eu sempre disse, é, é, Tudo ruim. É, é, eu sempre disse, inclusive está no Instagram uma resposta que eu dei falando sobre essa questão. Se o Bolsonaro disputar as eleições, esse é um primeiro aspecto, porque o, o TRE está lá, o é, TSE está lá. Pode rolar dele não. Tá lá, então, então, então tem que saber se ele vai disputar as eleições, esse é o primeiro aspecto. Né? Se ele conseguir disputar as, primeiras, a, as eleições, ele não passa do primeiro turno. Entendeu? Será? Então a grande. A Eu grande acho que passa, hein? Não passa. A grande opo... Ele está caindo cada vez mais. Está ele... tá, tá, tá murchando. Tá mas a base sozinha não segura, não. Mas deixa passa no primeiro turno. O, o núcleo acho. duro não ah. pensa você. O, o, esse negócio de dizer que o, que o Bolsonaro tem 30% é conversa fiada. É? O núcleo duro é pequeno. Quantos por cento da população? O núcleo duro é muito pequeno. Eu, 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 eu não acho que passa de 10%, não. Hum, e é muito, hein? Eu estou falando núcleo duro, 10% é muita coisa. É, núcleo duro não passa. É, é, a questão do antipetismo está dissolvendo-se. Porque as pessoas. Acho que tá virando anti não, porque, porque as pessoas estão aprendendo. Não, porque as pessoas estão aprendendo na carne, né, cara? As pessoas estão aprendendo na carne. A, 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 a pedagogia é na carne. É na carne. As pessoas estão aprendendo isso na carne. Mas né? eu, eu discordo um pouco de vocês dois aí. Como eu, assim? Eu não acho que o sentimento anti-PT se esvaiu tanto assim. Não, não. mas eu não, não é nem isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que agora há um, um sentimento anti-Bolsonaro também. Ah, sim, com certeza. Eu acho que agora a gente tem os dois. É, não. É, é, eu, eu, não eu... Porque está muito claro para você. Se ficar do segundo turno, P é Lula e Bolsonaro, você vota em quem? Ah, eu anulo. Ah, você anula? Anulo. Aí ah, eu falo assim, ah, mano, ah, eu vivo numa piada, não é num país. É. Tudo bem, você anula. Tá certo. Na última, entre o Lula e o Haddad, você fez o quê? Não, entre Bolsonaro e Haddad. E, e Bolsonaro e Haddad. Eu votei no Bolsonaro. Já há uma mudança. Tá entendendo com essa Não, mas aí houve uma mudança a... em duas semanas, né? Sei lá. A, 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 não, a, essa mudança, agora veja bem, essa mudança que ocorreu em você, imagina a proporção dela para uma população. A população do país. Sim, entendeu? sim. Então, eu não acho que vai se repetir o, o fenômeno Bolsonaro. Bom, com o Haddad, bom, com o Lula muito mesmo, porque o Lula é muito mais forte né, do ah, que o Haddad. Sem com certeza. Então, então, é, é, o que eu acho, posso queimar minha língua, é se ele conseguir disputar as eleições, esse é o primeiro aspecto, se ele conseguir disputar as eleições, né, eu acho que essa é uma grande oportunidade para o senhor Ciro Gomes ser o representante da terceira via, entendeu? E, e eu gostaria muito, gostaria do fundo do meu coração que o segundo turno, se tiver, se o Lula não, há, não liquidar com o primeiro turno, se tiver segundo turno, eu, 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 eu clamo né, e, e vou torcer para que o Lula dispute o segundo turno com o Ciro Gomes. Vai ser maravilhoso isso. O país só vai ganhar com isso. E elimina a parte ruim, a parte que tem que ser eliminada mesmo. Entendeu? Então, a minha grande expectativa, e evidentemente, que não, numa, no segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, é óbvio. Eu voto no Ciro Gomes. Não, você pode votar no Ciro Gomes, mas ah. quem, quem vai ganhar as eleições vai ser o Lula. Óbvio. Você pode votar no, em quem você quiser. Não, não, viu? Você vota em quem você quiser. Você vai quer comparar a dimensão nacional do Lula com o Ciro Gomes, cara? Mas, o Nordeste todo, cara. Você, Deus é, me livre, Mas o Lula cara. tem uma Sabe carga negativa que o Lula não, não, não tem. Não, a minha carga negativa é entre os entre o pessoalzinho de São Paulo lá e... e a, a Nordeste toda é Lula, cara. É, é, veja bem. Então, eu torço do fundo do meu coração para que o Ciro Gomes seja o representante dessa terceira via e que vá para o segundo turno disputar por, com o Lula. E aí vai ser uma vitória linda do Lula e o Brasil só vai ganhar com isso, porque vai ser um segundo turno de ideias, de debate, com o Ciro de um lado e o Lula do outro. Essa é o que eu estou rezando e estou torcendo para isso. 
que o Ciro seja o representante da terceira via. Não vai ganhar nunca do Lula. Nunca. Mas eu faço questão que ele seja o representante da terceira via. Caralho, isso daí fechou com... Previsões, né? Previsões. É. Bom, Vamos ver o que vai acontecer, né? O que, que a gente tem de opção? A gente tem Ciro, Dória... Tem o Danilo Gentili, o Sérgio Moro, que coitado, são o Dória, o Dória não foi, coitado. Ele fez de tudo, né? Mas ele não foi. E essa vacina aí... Está é, sendo questionada mesmo, né? No, no, essa, essa Coronavac aí... É, não tem, é, não sei, entre Ela não é aceita, a AstraZeneca, né? não. Entre, entre a AstraZeneca e a Coronavac, <risos> essa Coronavac não está muito, entendeu? Eu, ele, ele, ele jogou muito forte em, em cima da Coronavac, fazia lá as assembleias diárias lá, com o Pô, a Globo News, a Globo News fez de tudo, mas ele não, mas ele não, não foi, cara. O Globo News fez de tudo. Globo News e Globo. Fez de tudo pro Dória. Alavancou, fez de tudo. Aquelas assembleias diárias todo dia do, do antigo ministro da, da saúde lá, o. Mandeta. Mandeta! Que coisa, cara! Foi impressionante ele lá falando, depois entrou em briga com o Bolsonaro. Ele, 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 ele jogou, ele fez Puxa o jogo o Mike, dele. Mike. Ele fez todo o jogo dele. Mas não, não alavancou, meu amigo. Porque alavancar não é assim, não. Você pode... É, política tem uma coisa, cara, que... É, é, eu estava falando da minha voz, daquele negócio, uhum. é uma coisa assim, entendeu? Você pode querer controlar, fazer todo o jogo certinho, mas, cara, é uma questão... Você pode não alavancar, né, cara? Tem que ter o brilho, né? É... E o, e o... Não alavancou. O Dória não... É que o Dória me passa... Eu não conversei alavancou. com ele, mas ele me passa aquele tipo... Ó, Politicão de carreira, maqueteiro nato. Bom, só que ele tem dois mandatos só, né? Já, pra mim já é um, um a mais. Ah, sim, mas ele já foi. Ele era da política antigamente, trabalhou, era... Mas é verdade. É, sabe, é um cara que sempre esteve, já estava no sistema ali, sempre foi amigo de alguém importante, tá ligado? Uhum. Não parece ser um cara outsider, tá ligado? Não é um outsider de, de forma de nenhuma, é. de forma nenhuma. E, e não é à toa o partido que ele acabou tendo controle sobre esse partido e, e, e o fracasso das últimas eleições desse partido, é, eu não vejo chance nenhuma para esse cara. Entendeu? Eu estou te dizendo, é a grande possibilidade do Ciro tomar essa terceira via e ir para o segundo turno do Lula. Mas eu que não torço, vai acontecer eu isso torço também, pra, pra isso. ser sincero. É impossível acontecer isso. Porque a direita tem que ter um representante ali. E é só direita... se o Ciro conseguir co, é, Mano, angariar tá apoio fazendo, da direita. Tá fazendo, tá fazendo de tudo pra isso. Mas eu acho que ele não vai tá conseguir, não. Tudo. Foi, tá, o, o Ciro vem aqui. Vem, ah, vem. O Ciro, Ciro falou, Rafinha. O Ciro tá fazendo de tudo, cara. Mas, ah, aqui o Rafinha não é bem tão direito assim, né? Ele teria que ir lá no Nando Moura pra... Ah, mas o Rafinha não tem um passado tão, assim... É, é colocado em que... É, não é tão esquerda assim, né? Vamos, vamos, ah, vamos sim, pensar. mas ele também não é direita, com certeza. Não, não, né? é. não é. Mas não é uma esquerda confiável, digamos <risos> assim. 